যে আল্লাহ কোরআন মাজিদে অনেক জায়গায় যেটা আমরা পাই যে বলেছেন সৃষ্টিকে দেখো কাকে জানার জন্য স্রষ্টাকে জানার জন্য আল্লাহ সুবাহকে জানার জন্য ছদ্মবেশী প্যাঁচা বলা হয় ক্যামোফ্লেজড আউল বলা হয় এবং ওরা যে জায়গায় বাসা করে এই বাসার যে কাঠের যে পুরনো বা এটা একটা একটা মরা গাছ যে গাছের প্যাঁচাটা আছে তার এই যে এই জ্ঞানটা দিল কে আল্লাহর পক্ষ থেকে তুমি এখানে থাকো তুমি তোমাকে অন্য কেউ দেখতে পারবে না পেরুতে কিছু বিজ্ঞানী পেরুর একটা মেঘ আছে যেটাকে বলা হয় মেঘ পাহাড় মানে সে পাহাড়ে মেঘ স্পর্শ করে এবং সেই আবহাওয়ায় এই ধরনের অদ্ভুত কিছু অর্কিডের সন্ধান তারা পেয়েছেন এবং স্যাম্পল নিয়ে আসছেন ল্যাবরেটরিতে তার কিছু উদাহরণ দেখ এখন অনেক জায়গাতে আছে ল্যাবরেটরিতে আর কি নাম হচ্ছে বানর মুখ অর্কিড আরও এরকম সবুজ সবুজ গ্রিন লিফ ইনসেক্ট বলা হয় এটা একটা অদ্ভুত সোফান আল্লাহ ওই কাঁঠাল গাছের পাতার মতো তাই না এই কাঁঠাল গাছের পাতায় যেরকম একটু বোটা মতো থাকে একটু উঁচো উঁচো থাকে সেরা উপসেরা এটা হাতে নিলেও হয়তো বুঝতে পারবেন না যে এটা একটা পোকা সোফান আল্লাহ কত নিখুঁত আল্লাহর সৃষ্টি প্রাণীটা এটা পাথরের অঞ্চলে থাকে এটাকে স্টোন গ্রাস হপার বলে পাথরে ফোরিং ওই পাথরের টোকরার সাথে ফোরিংটা মিলে গেছে না এটাকে বলা হয় যে এটা ক্যামোফ্লেজড অ্যানিম্যাল সোফান আল্লাহ এই ছাই রঙের ধূসর রঙের যে এই যে পাতা পোকা কত যে সুন্দর ও যখন ডানাটা মেলবে দুপাশে দেখবেন তার বিউটি কত আল্লাহ কত সুন্দর করে তৈরি করেছেন সোফান আল্লাহ ছোট্ট সামান্য একটা পোকায় কত কত সৌন্দর্য দিয়েছেন আল্লাহ সুবান আল্লাহ তালা তাহলে যে জান্নাত আমরা কেউ চোখে দেখি নাই সে জান্নাত না দিনে কত সুন্দর হবে আত্মাহারিক টিভি অহির আলোই উদ্ভাসিত জীবনের জন্য আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ওয়া বরাকাতুহু আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ ওয়া সালাতু ওয়া সালামু আলা রাসূলিল্লাহ রাব্বিশ রাহলি সাদরি ওয়া ইয়াসসির লি আমরি ওয়া হাল্লুল উকদাতা মিন লিসানি ইয়াফকাহু কাউলি আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা ইলমান নাফিয়ান ওয়া রিজকান তাইয়্যিবান ওয়া আমালান মুতাকাব্বালান يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مصرف القلوب صرف قلبي على تواتك اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اما بعد حديث فاونديشن শিক্ষা বোর্ড আয়োজিত আজকের এই বিশেষ প্রোগ্রামে যদিও এই প্রোগ্রামটা ছিল تعلیمی বৈঠকের প্রোগ্রাম যেখানে প্রতি বুধবার বাদ মাগরিব তালিম হয় তো সেই প্রোগ্রামে আমার আসার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য আমি হাদিস ফাউন্ডেশন শিক্ষা বোর্ডের সবাইকে আমার সুক্রিয়া কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আর সেই সাথে কৃতজ্ঞতা ভালো লাগা এত এত সুন্দর মুখ শত শত বাচ্চা আছে এখানে মাশা আল্লাহ হাফেজরা আছেন এটা একটা বাগানে আছি মসজিদ উত্তম জায়গা সে উত্তম জায়গায় এই খুদে শিক্ষার্থী বেশিরভাগ আছেন আমাদের দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গরও আছেন আছেন আমাদের সম্মানিত ওই অভিভাবক যারা আছেন তো আজকের এই প্রোগ্রামটার দু সালের সাতাশে জানুয়ারি সম্ভবত আমরা আল্লাহ সৃষ্টির নিদর্শন বিষয়ক একটা স্লাইড শু করেছিলাম যারা যারা ছিল সেই প্রোগ্রামে আমি একটু হাত দেখতে চাই কারা কারা ছিল সেই প্রোগ্রামে মাশা আল্লাহ মাশা আল্লাহ মাশা আল্লাহ জি জি ওকে আমরা একটু চুপ থাকি থাকলে হয় কি অন্যের সুবিধা হয় কিন্তু হ্যাঁ যে যে হাত নামিয়ে ফেলেন হাত নামিয়ে ফেলেন হাত নামিয়ে ফেলেন বলা হচ্ছে নসিহার কথা আমি শুনতে চাই যারা হাত তুলেছে 
একটু উপরের ক্লাসের যারা ছিল হাত তুলেছে আমি শুনি আগে যে তার মুখ থেকে আমি ডাকব তাকে এখানে আসার জন্য কয়েক এক মিনিট বা কয়েক কিছুক্ষণ সময়ের জন্য যে এই যে গত দু সালের প্রোগ্রামে আল্লাহর সৃষ্টি নিদর্শন কি কি ছিল যেন ছিল উট সম্পর্কে ছোট পাখি সম্পর্কে মাছ সম্পর্কে এই তো ছিল তাই না কয়েকটা ছিল না আচ্ছা তো সেই আশ্চর্য সৃষ্টির নিদর্শন দেখে আমার প্রশ্ন একটু উঁচু বয়সের উঁচু ক্লাসের স্টুডেন্ট যারা আছেন আমি তাকে আহ্বান করব আসার জন্য একজনকে যে সেখান থেকে শিক্ষণীয় কি ছিল আমি ছবি দেখলাম অবাক লাগলো সে অবাক হওয়া পর্যন্তই নাকি আরও কিছু ছিল আমরা বলেছিলাম প্রোগ্রাম শেষে কিন্তু আমি শুনতে আগ্রহী আজকে যদিও প্রায় দুই বছর আগে তাই না কে আসবে আমি আমার প্রশ্ন হচ্ছে সেই প্রোগ্রামে কি ছিল শেখার কি ছিল নসিহা কি ছিল শিক্ষা কি ছিল জ্ঞানের কি ছিল জি দেখি সাহসী কে আছেন এই ধরনের সাহস দরকার কিন্তু বেশি বেশি যে স্টেজে মাইকের সামনে এসে কিছু বলবে এটা খুব সাহসের একটি কাজ খুব সাহস দরকার হয় জি কে আসবেন আচ্ছা মা আশা আল্লাহ জি জি আপনার নাম পরিচয় দিয়ে বলবেন যে কি ছিল সে আপনি কি শিখেছেন জি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু সেখানে উট সম্পর্কে ছিল এ উট এমন একটি প্রাণী যে একবার পানি প্রাণ করলে দীর্ঘদিন চলতে পারে অনেক পথ চলতে পারে আর একটা পাখি ছিল ওই পাখির সংক্রান্ত বিষয় যে পাখি অনেক আকাশে অনেক সময় উঠতে পারে এখানে শিক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন যে মানুষের রিজিক একদিন পান করে বারো বারো হাজার কিলোমিটার যে দ্রুত যে উঠতে পারে এটা একটা শিক্ষণীয় বিষয় সালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ শিক্ষণীয় যে জিনিসটা ছিল যে আল্লাহ কোরআন মাজিদে অনেক জায়গায় যেটা আমরা পাই যে বলেছেন সৃষ্টিকে দেখো কাকে জানার জন্য স্রষ্টাকে জানার জন্য আল্লাহ সুমানতাকে জানার জন্য ছোট্ট একটা পাখি চারশো থেকে পাঁচশো গ্রাম ওজন টানা বারো হাজার মাইল সাত দিন সাত রাত টানা উড়ে চলে সমুদ্রের উপর দিয়ে একবারের জন্য থামে না সুভান আল্লাহ তো এই ছোট্ট একটা পাখির যদি বিশ্রামের প্রয়োজন না হয় ছোট্ট আধা কেজি ওজনের একটা পাখি তাহলে এর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর যদি এটা কম্পেয়ার করা যায় না কিন্তু ধারণা নেওয়া যায় না তো আল্লাহর কেন ঘুমের প্রয়োজন হবে আল্লাহর কেন বিশ্রামের প্রয়োজন হবে এটা মানে সৃষ্টিকে দেখে একটা ধারণা একটা হতে পারে এরকম যারা ভাবতে চায় আল্লাহকে নিয়ে আর কি তো এবার আমরা ওই আল্লাহর সৃষ্টির নিদর্শনের দ্বিতীয় পর্ব একটা আছে সেই দ্বিতীয় পর্বটা উপস্থাপন করতে যাচ্ছি আপনাদের সবার সামনে আল্লাহ যেন এর এর মাধ্যমে এর দ্বারা আমাদের উপকারী জ্ঞান দান করেন আমি যেটা শুরুতে বললাম আল্লাহুম্মা ইন্নি আস আলোকা হে আল্লাহ আমরা চাই আপনার কাছে কি জ্ঞান উপকারী জ্ঞান ইলমান না ফিয়া উপকারী জ্ঞান কল্যাণকর জ্ঞান যে জ্ঞান আমার আপনার কাজে আসবে যে জ্ঞানের জন্য এখানে এসছে সবাই শিক্ষার্থীরা উপকারী জ্ঞান নেওয়ার জন্য এসছে আল্লাহ যেন সেই জ্ঞানে আপনাদের আলোকিত করেন এবং যেন মুসলিম উম্মার খেদমতে প্রতিটা প্রতিজন স্টুডেন্ট শিক্ষার্থী যারা আছেন তারা যেন উম্মার খেদমতে আসতে পারে সেই দোয়া দিয়েই শুরু করছি আজকের দ্বিতীয় পর্ব আল্লাহর সৃষ্টির নিদর্শন যাতে রয়েছে চিন্তার খোরাক ইমান বৃদ্ধির মাধ্যম ইমানদারদের জন্য আল্লাহর কাছে তৌফিক কামনা করছি ওমা তৌফিকি ইল্লা বিল্লাহ আল্লাহর তৌফিক না হলে আমারও সম্ভব ছিল না এখানে সে দাঁড়ানোর 
আর আপনার দ্বারা সম্ভব ছিল না এখানে এসে বসার সো ভালো কিছু করার ভালো কিছু জানার তৌফিক কামনা করছি আল্লাহর পক্ষ থেকে তো টাইটেলটা হচ্ছে যা এখানে আমরা আল্লাহর সৃষ্টির নিদর্শন কিছু দেখাবো কিছু কীট পতঙ্গ কিছু প্রাণী কিছু পশু শুরুতে চলুন আমরা সুরা না হলের আয়াত তেরো নাম্বার আয়াতের তেলো আটটা শুনি সাউন্ডটা যাবে এখানে সুরা না হল তেরো নাম্বার আয়াতের তেলো আটটা আমি শুনেছি আপনাদের আউজুবিল্লাহ মিনা শাহিদ মহারাজ সোহান আল্লাহ আল্লাহ বলছেন যে তোমাদের জন্য পৃথিবীতে যেসব রং বেরঙের বস্তু ছড়িয়ে দিয়েছেন সেগুলো নিদর্শন রয়েছে কাদের জন্য তাদের জন্য যারা কি করে চিন্তা ভাবনা করে তো আমি আশা করি আজকের এই প্রদর্শনী থেকে ছোট বড় সবাই কিছুটা হলো চিন্তার খোরাক পাবে যেটা আল্লাহকে বোঝার জন্য আল্লাহর বড়ত্ব বোঝার কাজে আসবে ইনশাল্লাহ তালা প্রথমে আমি দেখা দিতে চাচ্ছি আপনাদের সামনে আল্লাহর সৃষ্টির একটি নিদর্শন কিছু প্রাণী এবং পোকামাকড় যারা ছদ্দে বেশে থাকে অন্য প্রাণীর অন্য সৃষ্টির অবয়বে তাদের গঠন ইংলিশে বলা হয় ক্যামোফ্লেজড অ্যানিম্যাল যেমন কিছু পোকা এমন কিছু প্রাণী যারা থাকে ছদ্মবেশে হয়তো আপনার সামনে আছে গাছগাছালিতে কিন্তু আপনি তাদের খুঁজে বের করতে পারবেন না দেখতে পাচ্ছেন না হয়তো আছে সামনে আছে আপনার এটা এটা করার একটা কারণ হচ্ছে ওরা যেন শত্রুর হাত থেকে সুরক্ষা পেতে পারে একটা উদ্দেশ্য এই প্রাণীর এই ছদ্মবেশি ধারণ এবং তারা আল্লাহর এক নিখুঁত এক অসাধারণ সৃষ্টি প্রথম যে প্রাণীটা এটা পাথরের অঞ্চলে থাকে এটাকে স্টোন গ্রাস হপার বলে পাথরে ফোরিং বা কোথায় ফোরিংটা দেখা যাচ্ছে ওই পাথরের টোকরার সাথে ফোরিংটা মিলে গেছে না এটাকে বলা হয় যে এটা ক্যামোফ্লেজড অ্যানিম্যাল সোফান আল্লাহ আরেকটা ফোরিং আপনাদের এখানে এটাকে কি পোকা নাম বলে এটাকে কি পোকা ডাকে আদাদ ঘাস পোকা এই নুড়ি পাথরের ভিতরে যে পোকাটা তার তার বডির রংটাও মিশে গেছে মিলে গেছে এই পরিবেশের সাথে একটা কারণ বলেছি কি কারণে হয়তো বা পাখি যেন সে খেতে না পারে তার নিজের সুরক্ষার জন্য আরও কয়েকটা পোকা আচ্ছা এটা যে মানে বানানো না আমি একটা ভিডিও দেখাচ্ছি এখন এই দেখেন এটা একটা ফোরিং টাইপের পোকা টাইপের আমি ভিডিওটা এখানে চালু করছি এটা বোঝানোর জন্য যে আসলে এটা প্লাস্টিক না বা স্টোন এটা জীবন্ত এবং এটার পাখার রং গায়ের রং মিল আছে না তার পরিবেশের সাথে যে সোফান আল্লাহ এটা সবুজ পাতা পোকা এখানে রাজশাহীতে প্রচুর গাছপালা আমার ছোটোবেলায় মনে পড়ে এরকম দু একবার আমার চোখে দেখা ছিল আপনারা হয়তো অনেকে দেখেছেন এই যে ডান দিকের যে এটা পেয়ারা গাছের পাতার মতো এটা কিন্তু পাতা না এটা কি এই যে পোকার মাথা এই পোকার বা হাত এই পোকার ডান হাত পেছনের পা পেছনের পা পোকার লেজ সুভান আল্লাহ সুভান আল্লাহ বাম বাম দিকের আরেকটা ছবি এই পাতার পিঠের যে রং আল্লাহ ঠিক এভাবে এটা তৈরি করেছে এই যে পাতার একটা শিরা উপশিরা আছে এটারও শিরা উপশিরা আছে পাতার মাঝে 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 ফোটা থাকে এটা একটা ফোটা আছে কিন্তু পাতায় দেখে বোঝার কোনো উপায় নাই যে এটা একটা পোকা যদি না আপনি ভালো করে খেয়াল করেন তার মাথার দিকে পা এই যে তার পোকার পা এই যে মাথা এই তার সুর 
سبحان الله سبحان الله মানে এই পোকারগুলোর একটা মানে বেশ কিছু পোকা হাতে নিয়ে দেখাচ্ছে আর কি একজন যে পোকাগুলো কীরকম দেখতে তো এরক এই পোকা যখন গাছে থাকে গাছের পাতার ভিতরে বের করা কষ্ট না বোঝাটা যে সোহান আল্লাহ এটা ইউকেল ইউকেলিপটাস গাছের পাতার মতো বা ত্যাচ পাতার মতো আর কি এখানে একটা পোকা আছে পোকাটা কোন জায়গায় কোথায় এই তো মাছ খানে না আমি যদি একটা দাগ দিয়ে দেখাই তাই না শোভান আল্লাহ আচ্ছা আমি যদি এই অংশটা ঢেকে দেই বোঝা যাবে কোনটা পোকা কোনটা পাতা কষ্ট হবে না বুঝতে শোভান আল্লাহ হয়তো বা পাখিরা এই ধরনের পোকা খায় তো পাখি যেন তার যে শত্রু পাখি তারা যেন খেতে না পারে হয়তো এটা একটা কারণ তাদের এই ধরনের ছদ্মবেশি রূপ সুফান আল্লাহ আচ্ছা এরকম পোকা কেউ এর আগে এ রাজশাহী শহরে বা গ্রামে কাউর দেখার সুযোগ হয়েছে এরকম কেউ আছে হাত হাত দেখতে চাচ্ছি আমি কেউ কি দেখেছে এরকম পোকা আমাদের মোহতারাম আলম ভাই আপনার মনে পড়ে বা কেউ দেখেছেন নাকি এরকম পোকা আচ্ছা জি সুফান আল্লাহ জি আরও এরকম সবুজ সবুজ গ্রিন লিফ ইনসেক্ট বলা হয় এটা একটা অদ্ভুত সোফান আল্লাহ ওই কাঁঠাল গাছের পাতার মতো তাই না এই কাঁঠাল গাছের পাতায় যেরকম একটু বোটা মতো থাকে একটু উঁচো উঁচো থাকে সেরা উপসেরা এটা হাতে নিলেও হয়তো বুঝতে পারবেন না যে এটা একটা পোকা সোফান আল্লাহ কত নিখুঁত আল্লাহর সৃষ্টি সোফান আল্লাহ লাহ আকবর এখানে একটা পাতা পোকা আছে সবুজ পাতা পোকা আপনার চোখের সামনে কিন্তু এই এই যে এই যে তার পোকার সামনের পা পেছনের পা সোফান আল্লাহ সোফান আল্লাহ এটা কিন্তু এটা কি পাতা না পোকা দেখতে কীরকম লাগে পাতার মতো না শুকনা পাতার মতো ড্রাই লিফ ইনসেক্ট বলা হয় এটাকে সোফান আল্লাহ এই ছাই রঙের ধূসর রঙের যে এই যে পাতা পোকা কত যে সুন্দর ও যখন ডানাটা মেলবে দুপাশে দেখবেন তার বিউটি কত আল্লাহ কত সুন্দর করে তৈরি করেছেন সোফান আল্লাহ ছোট্ট সামান্য একটা পোকায় কত কত সৌন্দর্য দিয়েছেন আল্লাহ সোফান আল্লাহ তালা তাহলে যে জান্নাত আমরা কেউ চোখে দেখি নাই সে জান্নাত না দিনে কত সুন্দর হবে তাই না সোফান আল্লাহ সামান্য ফেলে দেওয়ার মতো কেউ খেয়াল করবে না ছোট্ট একটা সামান্য পাতা পোকা যদি এত সৌন্দর্য থাকে এত বিউটি থাকে তাহলে যে জান্নাত আল্লাহ তৈরি করেছে না জানি কত সুন্দর হবে সেটা আল্লাহ এটা কি হ্যাঁ এটা কি এটা একটা পোকা এটা একটা পোকা যে মনে হয় দুমড়ানো মুসটানো শুকনা পাতা মনে হচ্ছে না দেখে আচ্ছা এই পোকার এই যে সামনে একটা পা ডান দিকের পা পেছন দিকের পা এই পোকার মাথা পোকার ঠোঁট এই পেছনের পা সোফান আল্লাহ আরেকটা এটা একটা মথ এক ধরনের এটা পোকা আমরা মথ বলি আরেকটা পোকা দেখেন কি নিখুঁত আপনি কোনো খুঁত পাবেন না এই এই পোকার ডানার তৈরিতে তার যে বডি তার যে মাথা তার যে পা মানে যারা শুকনো পাতা হাতে নিয়ে খেয়াল করেছেন তারা বুঝতে পারবেন যে এই পোকার গায়ের যে গঠন তার ডিজাইন তার যে জিওমেট্রিক স্ট্রাকচার বা ডিজাইন সোফান আল্লাহ আল্লাহ ছাড়া কেউ এভাবে তৈরি করতে পারবে না আল্লাহ আকবর এটা গেকো বলে লিফ টেল গেকো এটা কিন্তু একটা পোকা এই যে পোকা লেজ এই যে পিছনের পা সামনের এই পিছনের পিছনের পা এই দুটো পিছনের পা সামনের পা এই যে পোকার মাথা সোফান আল্লাহ আচ্ছা এখানে একটা টিকটিকে আছে কোথায় টিকটিকিরা 
এই যে মাথাটা এবং এই টিকটিকের গায়ের রং যে গাছে সে আছে গাছের রঙের সাথে মিল আছে না একটা কারণ কি হতে পারে যে পাখি তো টিকটিকি খেতে পছন্দ করে পাখি যেন বুঝতে না পারে যে গাছের ছালে একটা টিকটিকি আছে একটা সুরক্ষার একটা উদ্দেশ্য এই ধরনের প্রাণীর তৈরি হওয়াটা আরেকটা আচ্ছা এখানে কি দেখা যাচ্ছে যে একটা গাছেতে অনেক অনেক একটু অ্যাশ বা ছাই মেশানো তাই না আসলে কিন্তু না এখানে একটা পোকা আছে পোকাটা কোন জায়গায় এই যে পোকার চোখ এই যে পোকার মুখ এবং পোকার লেজ সুফান আল্লাহ মানে কত যে রকম আমরা যে কটা জানার আমাদের সুযোগ হয়েছে বিজ্ঞানের কল্যাণের বিভিন্ন সায়েন্টিফিক ডিসকোভারির মাধ্যমে এছাড়া যারা কত আছে অজানা আল্লাহই জানেন এর সংখ্যা এবং এর প্রকার কাঠি পোকা হ্যাঁ আচ্ছা এখানে কাঠি পোকা সংখ্যা কয়টা এখানে কাঠি পোকার দুইটা দুইটা কাঠি পোকা মা কাঠি পোকা আর তার ছেলে কাঠি পোকা সন্তান কাঠি পোকা এই যে মা কাঠি পোকার সামনে আর তার পিঠে এই যে এই পোকা এটা না হ্যাঁ পিঠে একটা আছে তাই না সোহান আল্লাহ কতটা নিখুঁত সোহান আল্লাহ অনেকে যদি হাতেও নেয় যদি নড়াচড়া না করে বোঝার উপায় নেই যে এটা একটা যে একটা পোকা সোফান আল্লাহ এই যে কাঠি পোকা এবং দেখেন একটা কাঠি যেরকম শুকনা কাঠি পিছন দিকে একটু ফাড়া থাকে বা একটু ভাঙা থাকে দেখুন কত নিখুঁত কত নিখুঁত সেই ওইভাবেই আল্লাহটিকে তৈরি করেছেন সোফান আল্লাহ মানে আল্লাহ একবার আচ্ছা এখানে একটা ব্যাঙ আছে গেছো ব্যাঙ্ক বলে ব্যাঙ্কটা কোন জায়গায় খুব কঠিন এই যে ব্যাঙ্কটা এই জায়গায় হ্যাঁ না এই ব্যাঙের পিছনের পা সামনের পা আল্লাহ একবার এগুলো সব শুকনো পাতা ব্যাঙ এবং ব্যাঙের গায়ের যে রং কত কত সৃষ্টি সুরা নাহালের তেরো নম্বর আয়াতের আমরা উদাহরণ দেখতে পাচ্ছি এখানে আল্লাহ একবার এটা ঝরা পাথা মাছ লিফ ফিস বলা হয় এবং মাছের ধরন সাইজ দেখলে মনে হয় পাতা পানিতে পচে আছে এরকম মনে হয় না দেখতে অনেকটা আচ্ছা এখানে একটা সাপ আছে খুব কঠিন বের করা এই যে সাপটা এই এই যে সাপটা এই যেখানে সাপ এই যে সাপ কিন্তু এমন হয় মিশে আছে এমনভাবে যে বের করা খুব কঠিন এটা ক্যাকটাস সজারু এই যে ক্যাকটাসের মধ্যে দেখতেই সজারুটা আর কি ফুল পোকা এটা কিন্তু একটা একটা পোকা হ্যাঁ সোভান আল্লাহ কি সুন্দর দেখতে তাই না ফুলের মতো ফুলের মতো ম্যান্টিস বলা হয় এটাকে আর কি অর্কিড ম্যান্টিস অর্কিড ফুলের মতো এবং কোনো কোনো দেশে এই ম্যান্টিস নিয়ে ওরা যেমন সাড়ে সাড়ে ঝগড়া বাঁধায় না বা মোড়গে মোড়গে ঝগড়া বাঁধায় যেরকম কোনো কোনো দেশে এরকম এই ম্যান্টিস ওরা পুষে এই ম্যান্টিস আরেক ম্যান্টিসকে যেরকম ঝগড়ার লড়াইয়ের খেলা হয় বেশ বড় হয় কিন্তু এগুলো এই এই ম্যান্টিসগুলো আর কি এটা হচ্ছে বাফ টিফ মথ এই যে মত আছে না অনেকে যারা মত দেখা যায় শীতকালে দেখা যাবে হাতে নিলে এটার একটা রেণু হাতে লেগে থাকে না মথের রেণুগুলো তো সুভান আল্লাহ আচ্ছা একটু চিন্তা করে দেখেন তো এই ছোট্ট একটা পোকা তার মাথা কতটুকু মগজ আছে কতটুকু ঘিল সে কী করে বুঝল সে এইখানে থাকলে পরে হয়তো পাখি তাকে বুঝতে পারবে না এই জ্ঞান তাকে কে দিয়েছে আল্লাহ সুমন আল্লাহ আল্লাহ একবার আল্লাহ একবার আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহর বড়ত্ব আল্লাহ যে কত নিখুঁত সৃষ্টিকর্তা বুঝদার যারা তারাই এই জন্য আল্লাহ বলেছেন বুঝদারতে বুঝার জন্য দেখার জন্য নিদর্শনগুলোকে এবার আরও কিছু পাখির ছবি দুই একটা এটা কি কি পাখি পেঁচা ছদ্মবেশি পেঁচা বলা হয় ক্যামোফ্লেজড আউল বলা হয় এবং ওরা যে জায়গায় বাসা করে এই বাসার যে কাঠের যে 
পুরনো বা এটা একটা একটা মরা গাছ যে গাছের খোটরে এই এই প্যাঁচা প্যাঁচাটা আছে তার এই যে এই জ্ঞানটা দিল কে আল্লাহর পক্ষ থেকে তুমি এখানে থাকো তুমি তোমাকে অন্য কেউ দেখতে পারবে না তাই না মিলে মিলে আছে তার গায়ের রং আচ্ছা এবার ছোট্ট একটা পরীক্ষা আরেকটা এই যে আরেকটা প্যাঁচা তাই না তার পালকের রঙের সাথে গাছের রং সোফা কিন্তু মিশে আছে সে জি এখানে ঠিক প্যাঁচা আছে এখানে কয়টা প্যাঁচা আছে হ্যাঁ দুটা না তিনটা আচ্ছা এখানে একটা এখানে একটা আর কোথায় না এখানে দুই দুইটা আর কি সোফান আল্লাহ এখানে প্যাঁচা দেখা যাচ্ছে একটা কোথায় এই যে এখানে সোফান আল্লাহ এটাকে ফ্রগ মাউথ বলে ফ্রগ মানে কি ব্যাঙ মাউথ মানে কি মুখ মানে এই পাখির মুখটা ব্যাঙের মতো এবং কোথায় পাখিটা যদি বলে না দেওয়া হতো বের করে পারা যেত কঠিন হতো না এখানে কয়টা পাখি আছে দুইটা মা ফ্রগ মাউথ আর তার ছাবক ফ্রগ মাউথ এবং ও যে জায়গায় বাসাটা মানে বাঁধল সেই কাঠের গুড়ির রঙও তার গায়ের রঙের সাথে একদম মিশে আছে এখানে কি বুঝার নেওয়ার চিন্তার খোরাক আছে না অবশ্যই কেন কেন এরকম তাই না আচ্ছা এখানে একটা প্রাণীর ছবি আছে কোথায় সেটি কি প্রাণী জিরাফ কোথায় প্রাণীটা এই যে এখানে তাই না যে এখানে প্রাণীর ছবি আছে কোথায় পেছনে এই যে আত্মরক্ষার জন্য ওদের যে বোঝ যে ওর পা জন্য দেখা যাচ্ছে না পিছনে যে প্রাণী দাঁড়ানো আছে তাই না এই বোঝ আল্লাহর পক্ষ থেকে সুহান আল্লাহ বলে না দিলে বের করা কঠিন এখানে একটা প্রাণীর ছবি আছে কোন প্রাণী এবং কোথায় সেটি চিতাভাগ জি চিতাভাগ হয়েছে কোথায় প্রাণীটা গাছের এই যে এই জায়গাটায় এই জায়গাটায় তাই না এই জায়গাটায় এবং চিতাবাঘের যে বিড়ালের পায়ের মতো এই যে থাবা এত এত লোমস থাকে চলাচল করার সময় বোঝা যায় না সে নিঃশব্দে চলতে পারে খুবই নিঃশব্দে এখানে একটা চিতা বাঘের ছবি আছে পাহাড়ি চিতা যে চিতা বাঘের খবরটা খোঁজটা জানতেন বিজ্ঞানীরা আচ্ছা আচ্ছা জি 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 মার্শাল আহসান জি যে বাঘের খোঁজটা রিসেন্টলি জানতে পেরেছেন এই বিগত শতাব্দীতেই কিন্তু এত শত শত বছর ধরে ছিল পাহাড়ি এই বরফ অঞ্চলে ওরা জানতেন না কেন জানতেন না কারণ সেই চিতা বাঘগুলো মিশে থাকতো বরফের সাথে তাদের গায়ের রং তাদের পশমগুলো বরফ আর পাথরের ছিল কোথায় ইয়াটা এই এই যে দেখেন এখানে দেখা যাচ্ছে এখানে একটা এই যে একটা চিতা বাঘ এখানে আচ্ছা এবার দেখাচ্ছি তাদেরকে বলা হয় ছদ্মবেশের রাজা মানে ও এত ছদ্মবেশ ধরতে পারে মানে অনেকটা জি এখানে কি আছে এটা কি গাছ না কিন্তু গাছের ভিতরে কিছু একটা আছে ঠিক সে ঠিক গাছের রূপ ধরে আছে গাছের গায়ের রঙের সাথে রূপ ধরে কি এটা প্রাণীটা অক্টো পাছে আমি দেখাই আপনাকে এবং ডুবুরি যখন এখানে ডাইভ করে গেল নিচে গিয়ে তার তার ক্যামেরায় ধরা পড়া হঠাৎ করে বেরিয়ে আসে সে অক্টো পাছটা দেখার কোন উপায় এই যে এই যে অক্টো পাছটা এখানে আছে সেটা রূপ বদলাবে এখন এই তো রূপ সুফান আল্লাহ এবং ও যে জায়গায় যাবে সেখানেও তার ওই ওই 
ওই জায়গার সাথে সে নিজেকে রূপ মানে কালার চেঞ্জ করতে পারে আর কি এখন এটা মানে রিওয়াইন্ড করে দেখানো হচ্ছে যে এই ও যে ছিল এখানে মানে এটা রিভার্স মোডে যে কত দ্রুত সে গায়ের রং চেঞ্জ করতে পারে এই অক্টোপাসগুলো হ্যাঁ অনেক বুদ্ধি নাম মনে রাখতে পারে যে ওরা অনেক বুদ্ধি আছে তাদের দেখেন আস্তে আস্তে বোঝা যায় এখন বোঝা যায় তো সে সুফান আল্লাহ সুফান আল্লাহ সুফান আল্লাহ আচ্ছা আমার মাথায় একটা প্রশ্ন আসছে হয়তো এটা অনেকেরই হয়তো আসছে আল্লাহ যে অনেক নাম না জানা সৃষ্টি রেখেছেন এই যে আমরা এই 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 মহতি প্রোগ্রামে যে আছি আমাদের আশেপাশে এরকম থাকতে পারে এরকম প্রাণী আল্লাহর প্রাণী হ্যাঁ আছে না যা আমরা চোখে দেখছি না কিন্তু আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন তাই না তার কিছুটা নমুনা দুনিয়াতে দেখিয়েছেন এই ছদ্মবেশে প্রাণী দিয়ে যে ছদ্মবেশ ধরে আছে তুমি বুঝতে পারছো না ঠিক তেমনি এমন অনেক সৃষ্টি আল্লাহর অবশ্যই আছে যার আমরা চোখে দেখছে না এবার প্রাণী নয় এবার কিছু ফুল এই এই ফুলগুলো অর্কিড টাইপের ফুল এটি সর্বশেষ পর্ব আজকের ইনশা আল্লাহ এবং এই ফুলগুলোর একটা বৈশিষ্ট্য যে তারা তাদের অবয়বগুলো অন্যান্য প্রাণীর মতো এবং আশ্চর্য মিল আশ্চর্য মিল এবং এই পর্ব শেষে এটা শেষ পর্ব এই পর্বটা শেষ করার পরে আমার একটা প্রশ্ন থাকবে আপনারা তৈরি হয়ে থাকবেন এখনই চিন্তার জন্য ভাবনার জন্য আল্লাহ তো বলেছেন যে তোমরা দেখো ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিটিয়ে থাকা বিভিন্ন বস্তুর দিকে যেন বুঝদাররা বুঝদারদের জন্য যে এই নিদর্শন দিয়ে আল্লাহ কী বোঝাতে চাচ্ছেন তো একটা প্রশ্ন থাকবে সবার জন্য আমরা তিনজনকে ডাকব বড় যতক্ষণ না উত্তরটা খুঁজে না পাই তিনজনকে ডাকবো আমরা আর এখানে আমাদের ওস্তাদ যারা আছেন আমি ওনাদেরকে রিকোয়েস্ট করব তবে কেউ কথা বলবেন না যখন প্রশ্নটা বলা হবে সবাই হাত তুলবেন যে আমি 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 এটা না বলে একটু হাত তুলে থাকবেন আর আপনাদের ওস্তাদ যাকে মনে করেন তিনি আসবেন তিনজন আসবেন কিন্তু প্রশ্ন তো আমি এখনই বলে রাখছি একটা প্রশ্ন থাকবে এই রিলেটেড ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ কিছু রঙ্গরঙের ফুল যে ফুলের সাথে আছে প্রাণীর অবয়বের অদ্ভুত মিল এই মিলগুলি কি কাকতলীয় নাকি কিছু নিদর্শন কিসের নিদর্শন চলুন দেখা যাক যে ফুলগুলো তা অর্কিড টাইপের অর্কিড হচ্ছে এটা পর গাছা উদ্ভিদ এই অর্কিড গাছগুলো অন্য গাছের উপরে বেঁচে থাকে অন্য গাছের ছালে শিকড় গজিয়ে সেখান থেকে সে বেঁচে থাকে মাটিতে হয় এরকম অর্কিডও আছে বেশিরভাগ অর্কিডগুলো হলো পরজীবী অর্কিড অন্য গাছের বা অন্য কিছুর কাঠের উপরে সে ইয়ে করে থাকে আচ্ছা এই অর্কিডগুলো রিসেন্টলি পেরুতে কিছু বিজ্ঞানী পেরুর একটা মেঘ আছে যেটাকে বলা হয় মেঘ পাহাড় মানে সে পাহাড়ে মেঘ স্পর্শ করে এবং সেই আবহাওয়ায় এই ধরনের অদ্ভুত কিছু অর্কিডের সন্ধান তারা পেয়েছেন এবং স্যাম্পল নিয়ে আসছেন ল্যাবরেটরিতে তার কিছু উদাহরণ দেখ এখন অনেক জায়গাতে আছে ল্যাবরেটরিতে আর কি নাম হচ্ছে বানর মুখ অর্কিড এই ছবিগুলো হয়তো অনেকে দেখে থাকতে পারেন এটা ইউটিউবে বা গুগলে সার্চ করে পাওয়া যায় আমার সেখান থেকে নেওয়া স্টাডির জন্য আর কি মাঙ্কি ফেস অর্কিড বলা হয় ড্রাকুলা সিমিয়া এটার বৈজ্ঞানিক নাম সুভান আল্লাহ কিসের ছবি ফুলেটের ভিতরে হনুমানের ছবি না একেবারে হনুমানের চোখ তার মুখ হা করে আছে তার পিছনে মাথার সুভান আল্লাহ ছোট্ট একটা ফুল এত নিখুঁত কেন নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে এত নিখুঁত কেন আর এত মিল কেন আমার একটা দোয়া বা ইচ্ছা শুভকামনা যারা বসে আছেন স্টুডেন্ট শিক্ষার্থী তাদের জন্য যে আপনারা বড় হয়ে আল্লাহ যেন আপনাদের বড় বিজ্ঞানী করেন যেন উমার খ্যাদমতে যেন আসতে পারেন এই আল্লাহ সৃষ্টির নিদর্শন দিয়ে যেন আপনারা অনুপ্রাণিত হতে পারেন আমিন আরব আমিন আরব আজকে এই রুমে 
भविष्य इनशाला जरा हबें आपनर पिता मतार चोखे आराम आपनारा जान ये दुनिया आखिरा जो सफल होते ही भविष्य बड़ो बड़ो स्टार बला जो पे आज के सबा इस छोटो छोटो स्टार इनशाला आल्ला जान उम्मार खेद मत मार्कस के पास कर बैरिए जान इसलम खेद मत क्या आसते पर आल्ला सृष्टिर निदर्शन जान क्ज करते से दुआ कर आल्ला जान हमार दुआ कबुल करें आमिन आरब मिलासना बनान साथ कतना मिलना बनर से चोख नाक मुख सब कि मना है ना एखे अनेकगुलो बानर एट जपने ये बानरगुलो बरफ अंचले थे ओरा एभव क्यों आ क्या ठंडा ओरा जो गाए गा लेगे थे वो गायर गरम ही सबा आराम पाए जो ये आ फुलगल क्यों देखें ये आने जे दो नम्बर उड़ंत कबूतर मुख यहाँ बांगला कर इंगलिस नाम थे बांगला उड़ंत कबूतर मुख अर्किड फ्लाइंग पिजन अर्किड सुभान अल्लाह अल्लाह अकबर अभी आबाद एक ही प्रश्न हमार निजे प्रश्न हम अपने प्रश्न जी एत निखुत क्यों मान यम हार कारण निश्चय कारण आज हिकमार बेपार एक मन है देखें मन है एक कबूतर से नीचे मान जेटे लैंडिंग करा कि तैना डाना डाना छड़ी आ लैंडिंग कर नर्थकी बालिका और कि डैंसिंग गाल ये एक फुल ये एक फुल मन है ना सदा जामा पड़े छोटो बाच्चारा हाथ तुले आईना बम्बली बी अर्किड बला है ये मना है एक भिन भिन देशी एक पोकार मत और कि पोका ये कि फुल अर्किड फुल हाँ ये अर्किड फुल हाँ ये सैडल बेबीज बला है मना है से फुलटार भरे छोट्ट एक बाबू शुए आ सोहान अल्लाह अल्लाह जरा विदेशे थकें जरा गए विदेशे वेस्टार्न कान्ट्रीगुलोते अस्ट्रेलिया वोने नियम आज एक आनी गाड़ी चलने पर छोटो जो बाच्चा टडलार एक दु बचर बयस कैक मासा के कोले बसते पर आलदा एक कार सीट थे से रखते हैं ताके से कार सीटगुलो देखते छोटो बाच्चा दे, कार सीट देखते ठीक ए रकम ही है जर भरे अपनी रेखे बाच्चा के बेल दिए रेखे देवें तपर सीटे रखबें मन हम देखे पैरट फ्लावर शिम गाटार फुल फुल शेप देखा जाए कि फ्लाइंग डाक अर्किड सोफान अल्लाह अल्लाह सोफान अल्लाह अल्लाह एक बार एक हाँसर ठोटे मजखने दाग थे ना एक तैना फुलटार मे एक दाग आन ए प्रश्न उत्तर की क्यों निश्चय एखे चिंतार खोरक आर मन है जो चिंतार खोरक बैर कर से आल्ला मान ओई आल्ला के जान तर पथ और उन्मुक्त हो तर से उजडम उजडम दरकार क्योंकि आसले धरन ये छविटा एतटुकु देखान हलो आपनर की अविश्वास ये एक हाँसर माथा ना क्या मन हाँ माथा मन है और दो बाघ मुख और हमें कीसर बाघ बांगला लिंकर बाघ बोले ना ना कि रयल बेंगल टाइगर मन बाघर मुख ये नाक कान चोख सुफान अल्लाह ये हैपी एलियन भिन देशी एक 
এটা কিন্তু একজন ফুল কিন্তু তাই না মনে হয় না কি একটা মানে মানে হয়তো ভিক্ষা চাচ্ছে আর কি তাই না যে আমাকে কিছু দাও তোমরা এবং এই এই যে চোখ এই যে মুখ নাক কান দুটো হাত আর একটা থালা তাই না সুভান আল্লাহ এমনি 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 না কিছু একটা অবশ্যই কারণ এই জন্য আল্লাহ বলছেন তোমরা দেখো চিন্তা করো ভাবো সর্বশেষ যেটা করি আর কিনা আরেকটা আছে সর্ব এরপর আরেকটা আছে তারপর সেই প্রশ্নটা এটা হলো সাদা ইগল অর্কিড হোয়াইট ইগল অর্কিড তাই না সোহান আল্লাহ আল্লাহ একবার মনে হয় না একটা ইগল সে ডানা মেরে এখনই সে উড়ে যাবে আকাশে আচ্ছা আমার দেখানো পর্ব শেষ কিন্তু শেষ করব একটা প্রশ্ন দিয়ে এবং যে প্রশ্নের উত্তর যারা দিতে চাচ্ছেন আমার অনুরোধ আপনারা কতটা সুশৃঙ্খল এতেই প্রমাণ হবে যে আপনারা কেউ বলবেন না যে বলবে আমাকে নেন আমাকে তাকে নেওয়া হবে না শুধু হাত তুলবেন আমাদের ওস্তাদরা আছেন এখানে উনি ডাকবেন তিনজনকে আমরা তিনজনকে ডাকবো দেখি কার ব্যাখ্যাটা কাছাকাছি হয় যে প্রশ্ন আল্লাহর অপরূপ সৃষ্টি এই ফুলের সাথে অন্য প্রাণীর অবয়বের এত মিল কেন কেউ কথা বলবে না হাত তুলবেন যে মনে করবে উত্তরটা দিতে পারবে এত মিল কেন যে কটা দশ এগারোটা আমি ফুলের ছবি দেখালাম সবগুলোই কোনো কোনো প্রাণীর সাথে অনেক মিল তাই না কেন হয় উস্তাদ আব্দুল হালিম উস্তাদ আপনি যদি অনেকে দেখে যারা হাত তুলেছে কেউ যে মার্শাল আহসান মার্শাল দেখছে এত এত কেউ শব্দ করছে না মার্শাল আহসান আহসান জি তিনজনকে ডাকবো এক এক করে কাকে মনে হয় আপনি নীল পাঞ্জাবি জি 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 আচ্ছা আগে দেখি সে সে পারে কি না নাম শ্রেণী তারপরে বলেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি আমার নাম নাজমু সাদ সপ্তম শ্রেণীতে পড়ি আমি আল্লাহ তাআলা এই ফুলগুলোকে প্রাণীর মতো করে সৃষ্টি করেছেন তার একটা কারণ হচ্ছে ফুলগুলো এত সুন্দর একদম প্রাণীর মতো করে আল্লাহ তৈরি করেছেন এটা বোঝা যায় যে এই ফুলগুলোর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআলা না জানি কত সুন্দর সুবহান আল্লাহ আল্লাহ তাআলা এই ফুলগুলোকে সৃষ্টি করে বোঝাতে চাচ্ছেন যে তার এক তার যে ক্ষমতা তার যে অপরূপ নিজের তার যে অপরূপ সৌন্দর্য নূর এটা অনেক সুন্দর আর তার তৈরি জান্নাত যার জন্য আমরা আমল করব সেটা এত সুন্দর যে আমরা কল্পনাও করতে পারবো না সুবাহান আল্লাহ আসসালামু আলাইকুম আসসালাম যে উত্তরটা নাজমুসাদ মাশাল্লাহ চমৎকার উত্তর দিয়েছেন যে চমৎকার উত্তর দিয়েছেন জাস্ট কিছু চকলেট জন্য আর কে যে যে মারা যে আর কে কে হাত তুলেছিল আমরা শুনবো তিনজনের কাছ থেকে জি জি নাজমুসাদ যে উত্তরটা দিলে এটা বলা যাবে না এর তাই না অন্য অন্য একটা জি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া আলাইকুম আসসালাম আল্লাহর অপরূপ সৃষ্টি এই ফুলের সাথে অন্য প্রাণীর অবয়বের এত মিল কেন এর আগে আমাদেরকে যখন বিভিন্ন প্রাণীর ছবি দেখানো হয়েছিল তখন আমাদের মোহতারাম বলেছিলেন সেখানে প্রাণীগুলোকে অন্য যেখানে অবস্থান করে তাদের সাথে মিল যাতে অন্য প্রাণীদের থেকে তারা সুরক্ষিত হতে পারে এভাবে যে ফুলগুলো যে অন্য প্রাণীর অভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে তাদেরও কোনো ক্ষতি করার কোনো পোকামাকড় বা কোনো কীট থেকে থাকে থাকতে পারে তাদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আল্লাহ তালা তাদেরকে এইভাবে সৃষ্টি করতে পারে সৃষ্টি করতে পারি আমি এই উত্তরটাও নিচ্ছি কিন্তু সুন্দর আরো জনের আরো জনের কাছ থেকে আছি আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ আমি ইমামুল আবেদিন দাখিল ক্যান্ডিডেট জি দাখিল পরীক্ষার্থী দু হাজার 
আল্লাহ রব্বুল আলমিন প্রাণীদের সাথে মিল রেখে ফুলের অভাব তৈরি করেছেন কেন বা প্রাণীদের অভাবে ফুল তৈরি করেছেন কেন এর একটি কারণ হইতে পারে যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এটা দেখে চেয়েছেন যে তোমরা যে প্রাণীদের দেখো সাধারণত জুমে বা বিভিন্ন ফরেস্টে তোমরা যে প্রাণীদের দেখো আমি সেই প্রাণীরা চলাফেরা করে তাদের জীবন আছে কিন্তু সেই প্রাণীদের যে মুখের অবয়ব সেটা আমি একটা ফুলের মধ্যে দিতে পারি এর মাধ্যমে আল্লাহ এটা প্রকাশ করতে চেয়েছেন যে তুমি যাই ভাবো না কেন আমি সেটাই করতে পারি বা তোমার ভাবনা চিন্তার বাইরেও আমি করতে পারি যে তিনি এটা বুঝাতে চেয়েছেন যে তুমি যে প্রাণী দেখছো জীবন তো চলছে সেই প্রাণীর একটা মুখ একটা ফুলের মধ্যে যার কোনো প্রাণ নাই কিছুই নাই সে ফুলের মধ্যে একটা প্রাণীর মুখ যে প্রাণী চলাফেরা করে তো এই থেকে আমাদের শিক্ষা নেওয়া উচিত যে আমরা তার নফরমানে না করব বিভিন্ন তার শুক্রিয়া আদায় করব যাতে তিনি আমাদের জান্নাত নসিব করেন কারণ তিনি হাদিস আল্লাহ রসুল হাদিসে বলেছেন যে কোনো হৃদয় কোনো কান বা কোনো চোখ কখনো কল্পনা বা দেখা বা শুনেনি যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন কী আমাদের জন্য সৃষ্টি করে রেখেছেন তাই আমরা বেশি বেশি জান্নাতের কার্যক্রম করব যাতে আমরা কেয়ামতের দিন ডান হাতে নিজের আমল নামা নিয়ে জান্নাত যেতে পারি আমিন আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ চমৎকার আরেকটা দৃষ্টিকোণ থেকে এটা ব্যাখ্যা করা চমৎকার এবার কিছু আরেকটা সুযোগ দিতে চাচ্ছি এবার তো ছোটারা বলল ছাত্ররা বড়রা কেউ বলতে পারেন কি না একটা সুযোগ জি জি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আমার নাম মশিউর রহমান শিক্ষক জুনিয়র সহকারী আরবি আমার এই দৃশ্যগুলো দেখে আমার মনে হয়েছে যে আল্লাহ তালা বিভিন্ন ফুলকে বিভিন্ন প্রাণীর অবয়বে সৃষ্টি করেছেন এখানে চিন্তাশীলদের জন্য এটাও একটা চিন্তা রয়েছে যে যে আল্লাহ তালা এই প্রাণীগুলোকে সৃষ্টি করেছেন সে আল্লাহ তালা এই ফুলগুলারও স্রষ্টা সুতরাং মানুষ যেন এটা চিন্তা করতে পারে যে স্রষ্টা যে একজন রয়েছে সব কিছুই সৃষ্টি করতে পারেন এটাই আমার কাছে মনে হয়েছে আসসালাম আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু এবং উনি যা বলেছেন আল্লাহু আকবার উত্তর দেখা এবার হাফেজ দের আল্লাহ যে হিকমা দেন জ্ঞান দেন এটা প্রমাণ আজকের আজকের জি জি আমি বলছি যে যারা হাফেজ যারা আমাদের উস্তাদজি হাফেজ দা উনি আল্লাহর পক্ষ থেকে হিকমা প্রাপ্ত হন উনি যেটা বলেছেন দেখেন তো মিলে গেল কি না আমাদের দেওয়া প্রস্তের সাথে দেখাই কারণ যে আল্লাহ এই ফুল সৃষ্টি করেছেন সেই একই আল্লাহ এই প্রাণীগুলো সৃষ্টি করেছে হ্যাঁ না সো আপনি কি জানতেন উনি জানত না কিন্তু আল্লাহ হয়তো এইটা একটা বড় একটা মেসেজ এবং এটা যে উনি আলহামদুলিল্লাহ বরং নিয়ামত মার্শাল আহসান আপনাকে আমি পুরোটাই দিয়ে দিলাম আপনি নিজে 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 নেন যদি প্রিয় কাউকে দিয়ে দেন আর কি ছোটো বাচ্চা হচ্ছে আপনি দিয়ে দেন জি আমার আমাদের উপস্থাপনা আজকে এখানেই আমি সমাপ্ত টানতে চাচ্ছি আমরা যা ভালো যা কিছু বলেছি তাই সে আল্লাহর পক্ষ থেকে এবং যা বলতে ভুলে গিয়েছি মন্দ যা বলেছি তাই সে শয়তানের পক্ষ থেকে এবং আমরা পানা চাই শয়তানের পক্ষ থেকে আমি আবারও শুক্রিয়া জানাচ্ছি হাদিস ফাউন্ডেশন শিক্ষা বোর্ডকে আমাকে এখানে কিছু বলার সুযোগ তো আমি আমার উপস্থাপনা এখানেই সমাপ্তি টানছি সেখানে কাল্লাহম অবিহাম থেকে আশদুল্লাহ ইলাহ ইল্লাহ তাস্তাক ফুরুকা ওয়াতুবু ইলাইকা আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়াবরাকাত